Hi, I'm Dario, and in this video, I will review Yola Blade Chouchi Hao Hyper RAC9. Uh, this is a powerful blade of the Chinese national team's uh, Chouchi Hao. Uh, this blade's uh, Hyper RAC fiber is aligned vertically, providing an unprecedented uh, catapult effect and uh, crystal clear feedback. I'll take some measurements uh, with uh, certain tools to give you as much uh, concrete information as possible about the blade. Uh, but I also glue different rubbers on it uh, that I played uh, with before on the other blades and uh, try to explain how it feels in the game. As always, I'll be speaking in Croatian and for those who do not understand Croatian, I have prepared uh, English subtitles that can be switched on. Jola je nedavno pustila u prodaju dva premium drva s nazivom kineskog reprezentativca Chouchi Hao. Jola uh, Chouchi Hao Hyper RAC90 uh, koja imam na testu koristi sam Chouchi Hao. Uh, dok je drugi istok naziva kao i ovaj ovdje, uh, samo umjesto 90 ima u nazivu 45. Uh, razlika je tome što su karbonska vlakna u ovom drvatu uh, poravnata okomito, uh, dok su u onom drugom drvu s nazivom 45 poravnana uh, dijagonalno. Uh, te je također razlika u završnom hrvniru. Uh, ovaj ima koto, dok uh, Hyper RAC uh, 45 ima uh, Mekšulim. Sve ostalo je uh, isto. Kad sam već spomenula da za završni sloj ima koto, da navedem onda i ostale slojeve. Odmah ispod kota je Hyper RAC, koju je startu i odvala nazvala Super ALC, ali s obzirom da je Butterfly licencirao naziv te tehnologije, Viola je morala promijeniti Super ALC u nešto drugo i tako su onda nazvali Hyper RAC. Dalje, ispod karbona se nalazi EUS, dok je u sredini kir. Struktura drva je slična kao i kod svima poznate viskarije, odnosno gotovo identična viskariji Super LC. Dimenzije glave su također identične viskariji, 157x150 mm, dok je debljina 5,84 mm. Držka je... 100 mm duga, 34 mm je na najširem dijelu i 25 mm debljine. Držka je udobna. A balans reketa je odličan, niti prema glavi, niti prema držci. Izmjerio sam da je centar ravnoteže 31 mm od držke, što bi značilo da je omjer udaljenosti točke težišta od držke i duljine glave jednak 0,20. Za usporedbu kod viskarije je 0,16, što znači da je kod Čeoči Hao 90 balans mrvicu više prema glavi nego kod viskarije. Tako da treba ipak pripaziti kod odabira guma, jer ako će gume biti preteške i cijeli reket će biti više head heavy. A sve sad zavisi kakav reket vi više preferirate. Također bitno je napomenuti da je težina ovog mog primjerka 89 grama.
testom frekvencije sam im izmjerio da je ona 1528 Hz, što ovo drvo stavlja u ofenzivnu kategoriju i to onu gornju granicu, odnosno skoro ulazi u plus kategoriju. Usporedbe radi, viskarije koje ima mjerenje daju frekvenciju od 1507 Hz. Zašto mjeri frekvenciju? Kruči materijali će vibrijati na višoj frekvenciji, a krutost je najčešće povezana s brzinom drva. To bi onda značilo viša frekvencija znači veća krutost, a veća krutost znači veća brzina. Mislim da nisam nikad isprobao drvo s većim sweet spotom, a meni osobno je to dosta bitna karakteristika drva. Za one koji ne znaju što je sweet spot, to je područje na drvu gdje možete udariti lopticu s optimalnim prenosom energije. Ako lopticu udarite izvan tog područja, to će uzvijekovati torzgijsku nestabilnost i gubitak energije. Usjeti se u igri, a ja to najviše osjetim kod bloka, no može se provjeriti na jednostavan način kad nema guma na drvu, tako da provjerite kako lopica odskače od drva na određenim područjima drva. Kao što možete vidjeti, lopica skoro isto odskače oko ruba, drva kao i u sredini. Osim velikog sweet spota, prvo što sam primijetio tokom igre s ovim drvom da je luk srednje visine s lopticama koji ide poprilično daleko. Iako je drvo brzo, kruto i tvrdo, pruža dobar osjećaj igri, Trebalo mi je par treninga za prilagodbu, ali već nakon dva treninga sam shvatio koju iznimnu preciznost imam s njim kod svih napadačkih udaraca. Veća preciznost, kontrola i veća brzina, da li je to moguće? Očito je moguće s ovim drvom. Očekivao sam da bi ovo drvo trebalo biti brže i s manje kontrole od viskarije, ali kod kratkih i pasivnih udajaca imam dobar osjećaj i mislim da se tu ništa ne gubi u odnosu na viskariju ili Fanzendong ALC. Čak bi se osudio reći da je feedback od Chochi Hao 90 kod kraćih udajaca kao i kod flipa bolji nego kod viskarije Fanzendong ALC, ali tu se radi o nijansu. No ono gdje je sigurno dobivam puno u odnosu na viskariju je na brzini i snazi i udarcima kad se udaljim od stola. Kod viskarije se znalo dogoditi da ne dobijem odgovarajući feedback pri snažnim udarcima, kao i kad bi se udalio od stola. Ne mogu reći da viskarije nedostaje snage, ali jednostavno je daje takvu pouzdanost dalje od stola kako dobijem od Čovči Hao Priznati da donedavno nisam bio ljubitelj Jole kao brenda, ali zadnjih par godina su napravili pravi zaokret i napravili puno dobrih odluka. Mislim da su se popravili na svim područjima. 
Krenemo li od banalne stvari kao što je usporedba dizajna i kvalitete njihovih tekstilnih proizvoda, kao što su trenirke i dresovi sad i onih prije par godina, pa do onih bitnijih, kao što je partnerski odnos s korejskom tvornicom, gdje je izrađeno ovo remek dijelo. Jola se definitivno vratila i zadobila moje povjerenje. Da se vratim natrag na Čoči Hao 90, drvo je iznimno brzo, ne bi ga preporučio neiskusnim igračima, ali ne mora se strahovati jer ga se u pravim rukama može relativno lako kontrolirati zbog dobrog feedbacka od drva. Imam dva Fanzendom KLC-a koje koristim za testiranje i igranje, ali ovo drvo me je trenutno toliko zadivilo na prvu da ću nastaviti igrati s njim malo duže, da vidim da li ću zamijeniti Fanzendong ALC s njim. Čovči Hao 90 sam na forehandu dobio dodatnu snagu u spinu drcima, dok sam na backhandu dobio sigurnost, preciznost i brzinu. Jedino što me trenutno još uvijek muči je putanja koja je duža, pa mi dosta pozirati udaraca završi iznad stola. Isprobao sam ovo drvo s tvrdim kineskim gumama, s tenzor gumama iz SN-a, Butterfly High Tension i s hibridnim gumama. Sa svim navedenim gumama se drvo jako dobro ponašalo i samo morate odabrati koja guma vama najbolje odgovara za vaš stilik. Osim ove četiri potpuno različite vrste gume koje sam isprobao na drvu, ono što mi cijelo vrijeme kopka je da isprobam drvo sa napadačkom gumom s kratkim pipcima, odnosno softom, jer mislim da bi za tu vrstu guma drvo isto bilo odlično s obzirom da je drvo vrhunsko za blok i ima nevjerovatnu preciznost i brzinu kod ravnih udaraca. Tako da već imamo planu za neki od budućih videa, jednu specijalnu gumu s kratkim pipsima koju želim već neko vrijeme testirati. Nisam dugo igrao sa softom pa će to biti još jedno zanimljivo iskustvo. To bi bilo to za ovaj test. Ako imate kakvih pitanja, pitajte ispod u komentarima. Isto tako, ako vam se svidio video, kliknite na like kako bi što više ljudi vidjelo video, te ako se još niste, preplatite se na kanal jer slijedi puno zbudljivog stanoteninskog sadržaja. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju!